Amici di Italian Fishing TV, buongiorno a tutti e benvenuti sul canale 811 della piattaforma Sky. Siamo qua oggi in Veneto, ci troviamo tra il fiume Po che abbiamo alle nostre spalle, a sud e il fiume Adige che abbiamo qui a pochi chilometri da noi. Oggi eh, siamo venuti a testare un canale del Basso Polesine, un canale eh, navigabile dove eh, troveremo tanti agonisti eh, nei prossimi mesi e io mi auguro anche nei prossimi anni per sfidare i pesci che sono nel suo fondale. Stiamo parlando del Canal Bianco, siamo a Cavanella Po, una località eh, sconosciuta ai molti e anche la pesca in questo canale sicuramente deve essere tutta da scoprire. E oggi per cercare appunto di prendere confidenza con le acque, con i pesci di questo Canal Bianco abbiamo chiamato a raccolta due grandi protagonisti dell'agonismo nazionale. Un campione europeo fresco di titolo vinto recentemente in Spagna e il campione del mondo Ferruccio Gabba della Lenza Emiliana Tubertini che non ha bisogno certamente di presentazioni. E con questi due protagonisti e insieme ad alcuni amici della società Futura 2000 che conosce molto bene questo canale, oggi cercheremo appunto di scoprire i segreti e di svelarveli grazie a Italian Fishing TV. Ecco, allora abbiamo avvicinato i due protagonisti di questa giornata, Ferruccio Gabba e Moreno Ravaglia, due grandi protagonisti dell'agonismo nazionale eh, che gareggiano con i colori della lenza Emiliana Tubertini, eh, sempre ai vertici, grande impegno, grande attività e oggi li abbiamo invitati a scoprire questo canale che vedono per la prima volta dove bagneranno le loro lenze e quindi scopriremo con loro e i contatti con la pesca, i contatti con il pesce e cercheremo di capire i loro segreti. Quindi passiamo subito a Ferruccio Gabba che fra l'altro chiediamo anche che tipo di prodotti intende utilizzare. È un canale ovviamente particolare dove l'acqua a tratti muove, a tratti rimane ferma, quindi servono dei prodotti particolari oltre che alle pasture tubertini anche delle terre che eh, tengano conto di queste caratteristiche del canale. Cosa ci proponi oggi Ferruccio? Cogliamo l'occasione per testare dei nuovi prodotti e proprio per il fatto anche che siamo in due a poter pescare su questo canale possiamo mh, tranquillamente provare due tipi di prodotti diversi per vedere appunto quale dei due può essere più indicato per questo tipo di acque. E io infatti oggi volevo provare la nuova pastura Matrix Brown. Ecco la facciamo vedere ai telespettatori perché questa è una pastura di recente produzione che è in commercio da pochissimo tempo e quindi la presentiamo con le caratteristiche è una pastura che si adatta sia alla pesca delle brem, delle carpe e dei carassi. È infatti una pastura polivalente eh, dovrebbe essere adatta proprio per questo tipo di canale. E, um, a questa pastura aggiungeremo della terra e anche in questo caso utilizzeremo una terra che è proprio una novità per quanto riguarda la nostra ditta. Infatti è una terra è molto pesante e molto elegante e dovrebbe essere proprio ideale appunto per questo tipo di, di canale in cui l'acqua spesso cambia anche di, di condizioni cioè a volte può essere più lenta a volte più veloce e proprio per questo dobbiamo utilizzare dei prodotti che si possono adattare alle, alle, varie, alle varie condizioni che troveremo col passare del tempo ecco anche questa è una terra nuova sicuramente che Tubertini commercializza con il marchio Van de Neide e sinonimo di qualità e di garanzie insomma esatto allora noi eh, diciamo che oggi dividiamo la pescata eh, con caratteristiche diverse per vedere anche il risultato finale quindi a Moreno Ravaglia che eh, abbiamo qui con noi eh, gli imponiamo di pescare con una pastura che dovrebbe andare sul sicuro quindi sì io adesso sentirò da Ferruccio cosa dovrò utilizzare per fare questa, questa... questa è una classica turbo Van de Neide, usiamo la black perché il fondale è abbastanza importante quindi si dovrebbe sposare bene, la pastura è una terra scura con una caratteristica del canale come questa. 
Poi anche per il, per il fatto che eh, questa pastura comunque è già conosciuta, eh, possiamo proprio mettere in, in confronto la nuova pastura con una pastura che già conosciamo come caratteristiche. Qui valuteremo cioè, la nuova pastura, come potrà eh, lavorare eh, confrontandola con una pastura che già conosciamo. Ecco, quindi oggi abbiamo un test in diretta e come sarà andata, cari amici, lo scopriremo alla fine di questa giornata di pesca. Adesso li lasciamo lavorare per preparare le loro alenze e le loro attrezzature e poi li seguiamo da vicino. Buon divertimento! Iniziamo la preparazione della pastura, come ci ha spiegato prima Ferruccio Gabba eh, abbiamo oggi a disposizione due tipologie di pasture, la Matrix da una parte che userà Ferruccio Gabba con le nuove terre e dall'altra abbiamo la Turbo Black della Vandeneide che userà Moreno Ravaglia. Allora Ferruccio prepariamo subito il nostro composto? Sì, prepariamo du due chili in un sacchetto più altri due chili nell'altro sacchetto quindi sono 4 kg di pastura prima la bagniamo col utilizzando prima aggiungiamo l'acqua ecco come ti regoli solitamente con l'acqua perché l'umidità della pastura è determinante per una buona pesca Beh, di solito stiamo come umidità stiamo sullo scarso diciamo all'inizio e poi ci, dopo che abbiamo messo la terra la, 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 facciamo, la, la, la bagniamo quel tanto che, che pensiamo che possa andare bene poi comunque anche durante la pescata utilizzando un nebulizzatore possiamo inumidirla successivamente se vediamo che la vogliamo più bagnata che lavora magari più sul fondo comunque. ecco questo è importante in giornate così solleggiate dove il caldo domina, avere il nebulizzatore a portata di mano è una cosa da non dimenticare. Sì, anche perché soprattutto dopo che abbiamo aggiunto la terra eh, non possiamo aggiungere l'acqua senza nebulizzatore perché rischiamo di creare dei grumi che sono antipatici e poi eh, cioè, modificano la meccanica della pastura comunque. Bene, allora qui abbiamo iniziato con 4 kg di pastura della Matrix con un po' d'acqua e poi aggiungeremo successivamente la terra, eh, giusto? Adesso utilizziamo un, un trappolo con la frusta perché è un, un accessorio molto utile proprio per evitare che si formino dei grumi antipatici comunque. Bene, all'opera. Valutiamo con la mano il grado di, di umidità, se, se è quello che ci può piacere, altrimenti aggiungiamo dell'altra acqua. Aggiungiamo un po' di acqua e magari intanto che la aggiungiamo sentiamo anche con la mano se, se la pastura può essere bagnata uniformemente o meno. Ecco, in questo modo possiamo meglio capire se la pastura ha già un grado di umidità sufficiente. Esatto. Poi successivamente utilizziamo ancora il trapano per eliminare proprio i grumi che si possono formare. Voglio mettere l'attenzione, cari amici, su alcuni particolari di questa nuova pastura. Come abbiamo spiegato prima, questa è una pastura polivalente che si addice molto per una pesca promiscua da Brem, Carpe e Carassi. E se infatti andiamo a vedere, Ferruccio, se ce la fai vedere le caratteristiche proprio... Eh, di questo composto troviamo oltre a dei particolari da Brem anche dei particolari da Carasso, sì, giusto? Troviamo esatto gli ingredienti i classici della Brem che sono il pane tostato, che sono il biscotto e nello stesso tempo invece possiamo notare delle particelle gialle che sono è un, è un, sempre un pane colorato che, che comunque è, è tipico per la, per la pesca dei Carassi. Ecco, non dimentichiamo che questa nuova pastura, la Matrix, la troviamo in due versioni. 
la brown e la black. Esatto, la brown è, una è più elegante e è indicata appunto in questi canali dove l'acqua può anche comunque correre anche abbastanza velocemente. La black invece è una pastura sempre alle stesse, cioè come caratteristiche eh, di, di, diciamo così, di, di pesci att att che attira sono gli stessi perché è sempre indicata per brem, carpe e carassi però è più indicata per acque lente o ferme comunque, più una pastura più soffice che lavora anche eventualmente in superficie. Esatto. Ecco, e voglio chiedere anche se eh, alla fine di questa preparazione aggiungiamo anche delle esche per attirare meglio il pesce. Sì, infatti cioè, oggi comunque non utilizzeremo il Furiel Verde Vase perché comunque vogliamo provare proprio mh, la pastura, cioè se la pastura è indicata per questo tipo di, di canale. E in, oggi utilizzeremo esclusivamente i bigattini, principalmente metteremo dei bigattini morti che sono le esche principi eh, soprattutto per quanto riguarda Brem e Carassi d'Italia. Bene, allora facciamo vedere la caratteristica di questa terra che come abbiamo detto prima è una terra nuova. E di colore scuro, è una terra da fiume, quindi ha delle caratteristiche particolari che ben si differenziano dalla classica terra di somma, giusto Ferruccio? Infatti è una terra comunque molto elegante, ma ha una granulometria un po' più elevata, cioè di conseguenza è una terra che lega comunque, quindi ci veicola le esche e la pastura sul fondo, ma una volta sul fondo lavora abbastanza velocemente, che è comunque una caratteristica molto importante quando noi peschiamo comunque principalmente le brem, perché la brem è un pesce che di solito staziona sul fondo, le esche devono arrivare sul fondo, ma comunque la palla di pastura deve lavorare, in ogni caso deve aprirsi, perché comunque non attirerebbe il pesce così tanto se nel caso rimanesse intera. Bene, ha già un grado di umidità per cui credo che non abbia bisogno di un'ulteriore bagnatura, perché andando a miscelarsi con la pastura quindi rende il composto Omogeneo. Sì esatto, è già, è già inumidito sufficientemente in questo caso, oggi che invece utilizziamo principalmente la pastura e i bigatini morti, eh, la teniamo in, con un grado di umidità un pochino più scarso. Bene, l'operazione di setacciatura è importantissima per eliminare tutti i grumi che comunque non renderebbero eh, omogeneo eh, il composto della pastura nel momento della lavorazione, cioè nella sua meccanica per intenderci. Esatto, infatti la, 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 la caratteristica principale che una pastura da brand deve avere è un, una determinata meccanica, che non è detto che sia sempre quella, però deve avere una meccanica uniforme, in modo che se ci accorgiamo che una de determinata meccanica va bene in quella situazione, la nostra pastura deve lavorare tutta nello stesso modo. Allora cari amici, questa è la River Clay, è la nuova terra del, col marchio Van de Neide e anche questa, come abbiamo detto prima per la pastura, la troviamo in due versioni, il colore brown e il colore black. Sì, eh, la, la terra praticamente ha la stessa meccanica, però è in due colorazioni perché eh, in base al tipo di pesce che andiamo a insidiare potrebbe essere più importante avere un colore scuro o un colore chiaro. Di solito il colore scuro si usa quando si insidiano dei pesci mh, di taglia abbastanza eh, interessante, mentre i, la, la, la terra marrone si utilizza quando do, dobbiamo insidiare dei pesci di taglia medio-piccola. Bene, procediamo quindi all'integrazione dei due composti. Ecco, vedete la differenza e il contrasto dei due colori, con la pastura brown e la terra un po' più scura, eh, che rende sicuramente il composto eh, idoneo per un fondale senza impaurire i pesci. Soprattutto, come dicevamo prima, quando si insidiano dei pesci di taglia importante eh, bisogna che il colore della pastura non alteri appunto il colore del fondo perché i pesci devono comunque essere attirati dalla pastura senza, senza impaurirsi. Al contrario può succedere invece che quando noi insediamo dei pesci di taglia medio-piccola eh, il pesce può essere attirato da, eventualmente da una, da una nuvola più chiara all'interno della quale possono nascondersi da eventuali predatori. Vedo che stai aggiungendo delle esche e per l'occasione vedo dei bigatini stirati. Anche qui ci sono più teorie, più scuole di pensiero sul bigatino stirato. C'è chi lo affoga, c'è chi lo mette con l'acqua bollente. Tu che tecnica usi? 
ma io preferisco stirarli con l'acqua bollente e io metto prima i bicchettini vivi dentro un pochino di acqua comunque fredda, poi faccio bollire l'acqua e poco alla volta la aggiungo all'acqua che ho già messo in precedenza nei bicchettini. Quando vedo che cominciano ad allungarsi eh, mi fermo e in successivamente tolgo l'acqua e rimetto dell'acqua fresca perché il bicchettino deve morire in modo che deve rimanere comunque eh, morbido e non deve, essere, cuocersi. Non deve, non deve cuocersi esattamente perché se eh, supera un certo grado diciamo così nell'acqua il bigattino al contrario diventa più duro Ho capito. Beh, i pesci hanno le loro esigenze cari amici anche voi se andate al ristorante e trovate una bistecca che è dura la rimandate al cuoco quindi i pesci bisogna dargli della carne che sia tenera e gustosa proprio così <ride> vediamo un attimo da vicino eh, i galleggianti che pensano possono dare il miglior risultato per le caratteristiche del canale. Quindi Ferruccio se ci presenti questi nuovi prodotti di Casa Tubertini che dovrebbero essere di recente certo. produzione, giusto? Certo. E infatti sono tra le ultime serie pro che sono state prodotte e sono galleggianti che sono molto molto adatti appunto per pescare in questi tipi di canali. Eh, questo galleggiante è un galleggiante classico dalla forma a goccia e mh, è molto utile avere questo tipo di forma proprio perché dovrebbero esserci in questo canale molte brem, quindi la brem è un pesce che mangia soprattutto sulla starata e quando mangia in questo modo si può vedere appunto la punta del galleggiante che fuoriesce dall'acqua. Ecco, vediamo una caratteristica nuova che ben si addice anche per l'incontro con qualche muggine perché vedo che hanno il forellino per il filo passante. Esatto, eh, il filo passa all'interno del corpo del galleggiante e in questo modo il galleggiante non si taglia anche quando spostiamo la profondità perché proprio questo canale ha la caratteristica di avere, di avere l'acqua che cambia spesso esatto. come, come altezza e tra l'altro questo galleggiante eh, data questa caratteristica è molto robusto e nel caso dovessimo incontrare qualche muggine e nella malagurata i ipotesi che dovesse strappare o, o perdersi, eh, ne, esatto, nel, ri, nel rientro del galleggiante verso la canna non si rompe assolutamente. Ecco, passiamo adesso a visionare da vicino questo galleggiante che è un parente stretto del più conosciuto Skipper, che è il vela azzurro che tutti conosciamo. Ci presenti questo galleggiante? Sì. Questo è una nuova vela appunto, è stata fatta, è, è un'evoluzione dello skipper come dicevi tu, eh, si chiama frisbee e mh, ha il corpo eh, più sottile rispetto allo skipper quindi è ancora più idrodinamico e infatti in, in pesca rimane molto più stabile e proprio per questo motivo abbiamo anche eh, inserito la deriva in acciaio che è un'altra eh, caratteristica che dà ancora più stabilità a questo tipo di galleggiante. E questo galleggiante dovrebbe essere appunto adatto per pescare in questo canale proprio perché eh, varia anche la velocità dell'acqua spesso e quindi abbiamo l'esigenza di utilizzare un galleggiante che anche se l'acqua dovesse correre molto velocemente eh, de deve stare stabile il più possibile.
amici di Italian Fishing TV, siamo sempre sull'argine del Canal Bianco qui a Cavanella Po e ci è venuto a trovare un caro amico, Antonio Fusconi, un componente del comitato di settore acque interne della FIPSAS, uno per cui tutti i giorni, tutte le settimane si batte per migliorare l'agonismo e per fare in modo che questo agonismo possa continuare nonostante i problemi che quest'anno abbiamo riscontrato a causa di questo tremendo terremoto. Però siamo qua sul Canal Bianco, insomma la voglia di pescare c'è, la voglia di continuare c'è, un tuo parere Antonio? Intanto combattere quotidianamente è anche vero ma non sempre ci si riesce, comunque uno degli esempi che Abbiamo tanti collaboratori anche a livello locale che ci hanno permesso di avere nuovi campi e migliorare comunque il nostro ambiente. E questo è uno di questa questi. è una dimostrazione, qui hanno fatto un gran lavoro i ragazzi di, di Rovigo, sono stati veramente bravi. È ovvio che come tutti i campi di gara bisogna stare attenti e dargli la giusta pressione perché non sempre è facile, anche perché noi abbiamo cercato anche nei calendari di quest'anno di dilazionare un po' le gare a livello nazionale. Poi vengono riempiti comunque quotidianamente se non da gare di livello inferiore tipo il regionale o il provinciale anche da gare sociali che sono comunque la linfa della, 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 della federazione. Bene c'è tanto lavoro da fare ma tu ti conosciamo sei uno che non ti tiri indietro quindi ti auguriamo un grande in bocca al lupo perché insomma mi pare di capire che la pesca ha bisogno dei pescatori ma anche dei dirigenti che li guidano e li organizzano. Io ti ringrazio e ringra ti ringrazio anche perché comunque con questa nuova televisione che è nata proprio per il nostro ambiente si dà visibilità e importanza a tutto quello che succede intorno e soprattutto la nostra federazione ne riceve anche una, un, la, la giusta immagine e riesce anche a trasmettere quelli che sono i suoi principi e i suoi valori a, che magari senza di voi non sarebbero riusciti a emergere così, così bene. Bene, ti ringraziamo e in bocca al lupo Grazie per il proseguo. Allora, abbiamo avvicinato Ferruccio Gabba mentre sta pescando già da un po' di tempo e vogliamo raccogliere le prime impressioni e dopo appunto averlo visto salpare qualche pesce anche, anche di taglia sicuramente importante. Come va Ferruccio la tua pescata? Ma la pescata è molto interessante, interessante perché ci sono diversi pesci di, di diversa taglia e bisogna cercare di catturare chiaramente quelli più importanti. L'acqua da, da quando abbiamo cominciato si è avviata perché all'inizio era ferma e adesso sta muovendo. E la pesca è molto bella perché c'è sicuramente la tecnica giusta per cercare di insediare i pesci di taglia. Ora sto provando con un galleggiante da 4 grammi, un po' più appoggiato sul fondo e un, ho innescato tre bigattini morti e mi sta dando dei discreti risultati. Ecco, anche questa logicamente è un'impostazione che va eh, curata in corso, in corso di pescata perché con la variazione del livello dell'acqua e della corrente bisogna poi apportare le necessarie modifiche ed è nella pesca importante riuscire a capire prima di altri come eh, diciamo così, eh, offrire la nostra esca ai pesci. In questo caso vedo che stai pescando proprio fermo sopra il fondo che hai fatto inizialmente con la pastura, giusto Ferruccio? Giusto, infatti proprio all'inizio i pesci mangiavano, ecco guarda, ecco. abbiamo agganciato ora proprio un, un pesce discreto. Un pesce in diretta, quindi lo facciamo recuperare, così facciamo vedere ai telespettatori anche la caratteristica di queste brem che variano come pezzatura da pochi etti anche a qualche chilo, che può raggiungere dimensioni importanti, 
anche i record parlano anche di 8-9 kg come pezzatura, in Italia ancora non abbiamo esemplari di, di, questa, di questa taglia, questa è una bella brem. Sì dai, questa è una brem sui 300 grammi, il bello di questo canale è proprio il fatto che le condizioni ti cambiano anche in brevissimo tempo e devi riuscire ad adattarti giusto alle, alle, alle esigenze di, di, di ogni momento. Allora abbiamo avvicinato adesso Moreno Ravaglia, un agonista in forza alla Lenza Emiliana Tubertini, eh, campione italiano in carica individuale che si è laureato proprio nell'ultima gara in Fissero l'anno scorso, quindi diciamo così un, un protagonista dell'agonismo che oggi pare abbia trovato la chiave giusta per pescare per la prima volta se non erro, l'Ebrem in questo canale. Quindi diciamo così abbiamo anche adesso, vedo che hai agganciato un pesce, vuol dire che insomma, le cose stanno funzionando bene. Come vedi la pesca Moreno? Ma la pescata è molto, molto difficile però molto bello, il campo gara mi sembra molto, molto azzeccato, scusa se ti metto questo qui, te lo metto qui. E niente, adesso io sto provando a pescare con un vela sulla roba, prima ho pescato un pochino più leggero a volare, adesso l'acqua si è mossa, ci siamo fermati sulla roba per vedere di insediare qualche pesce un pochino più di taglia, sembra che leggermente qualche pesce in più stia uscendo. Il campo gara è molto, mi sembra molto bello, la prima volta che lo vedo, condizioni molto difficili perché l'acqua sale e scende e quindi insomma bisogna... bisogna, bisogna individuare le scelte giuste eh, a differenza di Ferruccio Gabba tu hai optato per pescare con eh, i nuovi eh, vela eh, che pare siano proprio progettati eh, per questo canale senza voler sì perché sta, sta in pesca molto bene se, se, e, e praticamente è, ha un'antenna un pochino più sensibile de, delle altre mi sembra che anch'io le prime volte che lo uso che risponda molto bene ai comandi diciamo, diciamo così sì io generalmente uso delle spallinate mi piacciono un po' di più, è una questione poi di, insomma, di sensazioni. Ho usato una spallinata, sarà un 45 cm, un finale di 30 tutto libero. Sto provando così perché ovviamente non sono, non sono del posto, quindi non riesco. Pallini molto importanti per vedere la starata. Sembra di perdere un pochino di tempo nel curare magari la posa della lenza fuori dal guadino, invece alla fine delle tre ore, delle quattro, potrebbe risultare determinante. Bene, anche tu vedo che hai un amo importante sul quale inneschi? Innesco, io adesso sto provando con il vivo, un bianco e un arancione, un innesco che uso spesso in queste condizioni, puntati appena così e mi sembra che stia dando oh, ecco se lo fai vedere ai nostri amici telespettatori è un, un innesco molto colorato molto, molto, molto attirante molto attirante adesso sto provando con i vivi ho provato prima con i morti adesso ho provato qui ho preso anche due pesci col caster ah. così un, da, per vedere se c'era una taglia diversa ma non mi, non mi è cambiata la pesca beh un canale che si presta a qualsiasi soluzione mi pare ma mi sembra di sì i ragazzi sopra stanno pescando in un'altra maniera ognuno ha le sue tecniche, anche molto leggero, all'inizio ho visto prendere dei pesci sotto il grammo che io non avevo, però mi è sembrato che fosse redditizio anche quello. Bene, noi ti lasciamo proseguire con la tua pescata, ti, ti stiamo seguendo perché abbiamo visto che hai preso diversi pesci, poi alla fine faremo il consuntivo della giornata. Allora, la pescata cari amici di Italian Fishing TV è appena terminata, in una situazione di pesca un po' difficile però siamo riusciti ugualmente 
a trovare le soluzioni giuste e questa è la pescata di oggi di Ferruccio Gabba che sicuramente eh, è importante vista un po' la difficoltà generale del canale di oggi. Belle Brem, una pezzatura che va dai tre etti ai cinque etti e anche qualcosa di più, come hai visto allora la tua pescata Ferruccio? Ma il canale è molto bello, nonostante fosse la prima volta che, che vengo qui ho trovato, ho trovato un canale <ride> molto tecnico, molto difficile, ma nonostante tutto molto molto divertente. E poi comunque non, non dimentichiamo che, che oggi sono condizioni particolari perché c'è molto caldo, quindi il pesce faceva fatica a stanare sul fondo, però il canale è molto molto bello. Bene, quindi se dovessimo dare un voto da 0 a 10 sicuramente no, un 10. 10 sicuramente. Benissimo, allora ci vedremo ancora su questo argine, su queste sponde del Canal Bianco a Cavanella Po e oggi ci siamo divertiti guardando a pescare il nostro amico Ferruccio Gabba e Moreno Ravaglia, Grazie. fresco della vittoria con la nazionale italiana nell'europeo in Spagna ai quali facciamo i complimenti ovviamente con il campione del mondo Ferruccio Gabba e cari amici con i pesci del Canal Bianco vi salutiamo e vi rimandiamo alle prossime trasmissioni su Italian Fishing TV. Ciao a tutti!